শুভ সকাল আজ বাংলা 27 অগ্রহায়ণ 1425 হেমন্তকাল ইংরেজি 11 ডিসেম্বর 2018 মঙ্গলবার 21 টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন 21 সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য প্রিয় দর্শক অতিথি আড্ডায় আমার সাথে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এবং সুরকার কাজী শুভ আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন 818925 ধন্যবাদ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো প্রথমে আপনাকে শুভ জন্মদিন আমরা সবাই জানি যে গতকাল আপনার জন্মদিন ছিল थैंक यू सो मच জন্মদিনটা কিভাবে কাটালেন জন্মদিনটা আসলে একদমই বাসায় আচ্ছা আসলে অনেক জায়গা থেকেই দাওয়াত থাকে সব জায়গা যেহেতু যাওয়া সম্ভব না সেই কারণে চিন্তা করি বাসায়ই থাকব আর স্পেশালি আমার মেয়ে ওই এখন সব করে আর কি ওর পূর্ণতা ওই বাবার কেক নিয়ে ব্যস্ততা ওই সবকিছু আর কি তো ওই বাসায় সময়টা বাসাতেই কাটাই আর কি চেষ্টা করি কাটানোর সব কাজকে একটু একদিন ছুটি দিয়ে জন্মদিনটা পরিবারের সাথে আর পূর্ণতা মনে হয় জন্মদিনের পূর্ণতা এনে দেয় এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি আর জন্মদিন আসলে মানে আমার কাছে মানে ওই রকম ভাবে কখনো স্পেশাল কিছু বলতে কি এখন যেটা ফেসবুকের জামানায় অনেকে বসে এখন বুঝি আসলে যে সত্যি বলতে ভক্তদের বা যারা শুভাকাঙ্ক্ষী ওয়েলুইশার যারা সবার যে একটা ভালোবাসা এটা বোঝা যায় আসলে মানে এই দিনটাতে বোঝা যায় সবাই উইশ করে তখন খুবই ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় আমি ফিল করি যে আমার জীবন থেকে তো একটা বছর চলেই গেল এটা চিন্তা বাস্তবতা এটাই তো এই আর কি আল্লাহ রহমতে তো পার করলাম অনেকগুলো বছর জীবনের নিয়মে তো এক একটি করে জন্মদিন আসবে এবং একটি করে বছর কমবে এটা সবার জন্যই নিয়ম তো ভাইয়া আবারো শুভ কামনা জন্মদিনের যে আপনার জীবন অনেক সুন্দর হোক এবং গানকে বাংলাদেশের গানকে আপনি আপনার জায়গা থেকে আরো সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখুন তো ভাইয়া কাজীর প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটু জানতে চাই যে আপনার সকালগুলো সাধারণত কিভাবে শুরু হয় সকালটা এই সময়টা ঘুমিয়ে কাটে সাধারণত যেটা বাস্তব কথা কারণ আমরা যারা মিউজিশিয়ান এবং যারা স্টুডিওতে রেকর্ডিং এর কাজ করি মূলত কারণ আমরা অনেক রাত জেগেই কাজ করি মানে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে আমার কাছে সবারই এই লাইনে যারা আছে সবারই ওই রাতের পর যে একটা পরিবেশটা একটু কুল থাকে তখন ঠান্ডা মাথায় দেখলে একটা গান সুর করা বা কম্পোজিশন করা এই জিনিসগুলো তখন ইজিলি হয় আমার কাছে মনে হয় তো এই কারণেই ওই লেট নাইটে ঘুমানোর কারণে এই সময়টা ঘুমিয়ে থাকতে আর যদি কখনো দেখা গেল যে ঢাকার বাইরে শোটও থাকলে তখন তো খুব ভোরবেলা উঠতে হয় এরকম প্রোগ্রাম থাকলে তো আসতেই হয় ভাইয়া শো এর কথা বলছিলেন আর এখন তো একটু শো এরই সিজন শুরু হয়ে গেছে বলা যায় তো ব্যস্ততা কেমন স্টেজ শো এই সময়টা প্রতি বছরই শো এর বেশ চাপ থাকে তবে এই বছর একটু কম কারণ আমরা সবাই জানি সামনেই জাতীয় নির্বাচন তো নির্বাচনের কারণে ওই সিকিউরিটির কারণে হয়তো বা বেশ কিছু জায়গায় যে ওপেন এয়ার যে প্রোগ্রামগুলো আমরা করি সেখানে নিরাপত্তা জনিত কারণে অনেক প্রোগ্রামই ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে আসলে সামনে বরাবর মতোই আমি শুরু থেকে আমি স্টুডিওতে গান তৈরি করতে আমার ভালো লাগে নিজের জন্য হোক অন্যান্যদের জন্য হোক অনেক শিল্পীর জন্যই গান তৈরি করেছি সিনিয়র জুনিয়র অনেকের জন্যই গান তৈরি করেছি এটাতে আমার বেশ ভালোই লাগে এবং যখন একটা ভালো ক্রিয়েশন হয় তখন আনন্দের আর সীমাই থাকে না আসলে সত্যি বলতে তখন খুব ভালো লাগে যে একটা ভালো গান হলো আর এই তো রিসেন্ট বেশ কিছু গান তৈরি করছি সেগুলো মিউজিক ভিডিওর প্ল্যান চলছে এবং সামনেও আরও কিছু নতুন শিল্পীর জন্য গান তৈরির প্ল্যান চলছে এবং বেশ কিছু নতুন অডিও কোম্পানি বা ইউটিউব চ্যানেল আসছে যাদের জন্য গান তৈরি করছি আচ্ছা ভাইয়া মিউজিক ভিডিওর কথা যেহেতু বলছিলেন যে আপনার অনেক গানেই দেখেছি আমরা চমৎকার চমৎকার মিউজিক ভিডিও এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে পড়ছে যে শোনাবো এত চমৎকার করে একটি মিউজিক ভিডিও 
করা হয়েছে যে দর্শক খুব চমৎকারভাবে গানটার সাথে যেন একটা সম্পর্ক খুঁজে পায় এবং আপনার গানের তো একটা মানে নিজস্ব প্যাটার্ন আছে যেটা অনেকেই বলে যায় এই গানের সুরে আমরা মানে কাটতে পারি এই ক্ষমতাটা আপনার আছে কাদা হাসা আসলে এটা ডিপেন্ড করে সব টাইপের গানই করি চেষ্টা করি আমার মত করে আমি আমার ফিল থেকে গাওয়ার চেষ্টা করি আসলে সত্যি বলতে কি সব টাইপের গানই গাই আমি কিন্তু আমার কাছ থেকে আসলে ফোক धूमधरा ग तो ये बोलो जो आल्लर का अनेक शुक्रिया कारण सब टाइप गान गावा क्यों बस टाफ ये मैं सवार भाग्य हतो बा जुटे ना आल्ला के दर्शक तैरिटी अवश्य এখানে আসলে অনেক কিছু জড়িত আমি কাজি শুভ একদিনে তো না অনেক পরিশ্রম অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা বা অনেক স্ট্রাগল ছিল আসলে আমার শুরুটা ছিল আমি মূলত একজন তবলাবাদক ছিলাম জি আমরা জানি আপনি মিউজিশিয়ান তো সেখান থেকে ওই যে গাইতে গাইতে গায়েন আমি আসলে গান ওইভাবে শিখিনি আসলে কিন্তু গিটার বাজিয়ে ছোটবেলা থেকেই মানে তবলা তো বাজাতাম ফাঁকে ফাঁকে বড় ভাই গিটার বাজাতো তো ওই দেখে দেখে বাজাতাম গান গাইতাম স্কুল কলেজে ফাংশনে বন্ধুদের আড্ডায় গান গাইতাম ওই গাইতে গাইতে গায় না আর কি তারপর তো দিন ঢাকায় এসে দূরবীণ ব্যান্ডের সাথে জয়েন করলাম আমাদের দূরবীণের কর্ণধার শহীদ ভাই আমাকে পিক করলেন এক কথায় কারণ অনেক বেশি অবদান আমি বলবো যে আমি এ পর্যন্ত আসার পেছনে শহীদ ভাইয়ের অনেক অবদান তো দূরবীণ ব্যান্ডে জয়েন করার পরের দিন আরফিন রুমি রুমিও আমার পরে দূরবীণে জয়েন করলো এবং তখন ওই অ্যালবামটা সাদা মাটা সোনা বসুন সুনি গো তুই বি নাকুল পরান এই গানগুলো ওই অ্যালবামে ছিল এবং স্পেশাল থ্যাংকস টু রুমি কারণ ও কিন্তু সিঙ্গার কাম কম্পোজার সো একজন ভালো কম্পোজার যখন একজন ভালো শিল্পী হয় সে কিন্তু তখন একটা ভালো গান অন্য একটা শিল্পীকে দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন কিন্তু চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে আমি তো নিজেই গাইতে পারি আর একজন শিল্পীকে দেওয়া সেটা কিন্তু অনেক বড় হার্টের বিষয় না হলে আত্মা বড় না হলে এটা সম্ভব না তো থ্যাংকস টু রুমি তো শোনাব শুনছুনি গো এই গানটা আসলে রুমি আমাকে একদিন অনেক রাতে রাত তিনটার দিকে আমাকে ফোন দেবো শুভ ভাই খুব দারুণ একটা গান করেছে আপনার জন্য তা আমিও খুব এক্সাইটেড কি গান তো তখনই যখন ফোনে শুনেছি তখনই মনে হয়েছিল যে বোধ এই গানটা বোধ হয় মানুষের কাছে ভালো লাগবে অনেক পুরনো গান খালেক দেওয়ানের গান এবং আল্লাহ রহমতে সেই গানটার মাধ্যমেই আজকে মানে ওই আমার শুরু শ্রোতার শ্রোতাদের অনেক 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 ভালোবাসা পেয়েছি ওখান থেকে শ্রোতাদের ভালোবাসা পাওয়ার শুরু এবং এখনো শ্রোতারা ভালোবেসে যাচ্ছে এবং শিল্পীর কাছে এটাই সব থেকে বড় পাওয়ার শ্রোতারা যখন ভালোবাসা দেয় আর আর তো এর চাইতে বড় কিছু নাই আসলে সত্যি বলতে সত্যি তাই ভাইয়া আমরা একটু সুরের প্রসঙ্গে চলে যাই গান নিয়ে শুনলাম যে আচ্ছা সুর প্রসঙ্গে শুনবো কিন্তু আমার কাছে ব্রেকের জন্য নির্দেশ চলে এসেছে ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি খুব তাড়াতাড়ি আবারও ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গে থাকো বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত একুশের সকালের সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার কাজী শুভ আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় নাম্বারে চলুন চলে যায় অতিথির কাছে ভাইয়া স্বাগত আরও একবার বিরতিতে যাবার আগে আপনার সুর করার প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম সুরকার শব্দটার চেয়ে মনে হয় সুরস্রষ্টা শব্দটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইটস অ্যাবাউট ক্রিয়েশন মানে চাইলাম সুর করব আর সুর করে ফেলবো এটা কখনোই সম্ভব না যেটা পড়াশোনা করেও মনে হয় সম্ভব না স্পিরিচুয়াল একটা ব্যাপার আর ভাই আমরা জানি যে আপনার স্টুডিও আছে এবং যে শিল্পীদের একটি স্টুডিও থাকে সেটা মনে হয় তার একটা আত্মার জায়গা হয়ে যায় সেখানেই সঙ্গীত শিল্পীরা সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করে কারণ আসলে স্টুডিওতে বসেই যে সুর হবে এটা এমন না আসলেই না আসলেই না আমি খুব আয়োজন করে গিটার নিয়ে বসলাম কিবোর্ড নিয়ে বসলাম লিরিক নিলাম 
হচ্ছে না কাজ হচ্ছে না ভালো কিছু হচ্ছে না দেখা গেল যে কই চলে গেছি কোথায় এক স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে চলে গেছি হঠাৎ করে মাথার মধ্যে এই শুট চলে আসছে ইভেন বাজারে গিয়েও পর্যন্ত হয়েছে মার্কেটে ঘুরছি ঘুরতে 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 দেখা গেল যে অটোমেটিক একটা সুর মাথার ভিতরে চলে আসলো তো এটা আসলে মানে কখন কী হবে হবে এটা বলা খুবই মুশকিল আনন্দ এত বেশি ভালো লাগে বলে বোঝানো সম্ভব না আমার স্টুডিও আছে প্লাস আমি অনেক স্টুডিওতে স্টুডিওতে যে দেখা গেলো যে সেখানে গানের রেকর্ডিং এ সেখানে ভয়েস দিচ্ছি তবে ম্যাক্সিমাম কাজ আমি চেষ্টা করি দেখা গেলো ভাইটাল কাজ যেগুলো সেগুলো আমি নিজে সুর করে দেন কম্পোজিশনটা খুব ভালো কাউকে দিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমার ডিরেকশানে যে এভাবে এভাবে গেলে ভালো হয় লাইক আমি আমার ম্যাক্সিমাম কাজ এখন রাফি করে অনেক ট্যালেন্ট ও খুব সুন্দর কোয়ার্ডিং করে সব কিছু মিলে মানে আমার কাছে মনে হয় এক মাথায় অনেক কিছু না নেয়াই ভালো আমি নিজে আমার কম্পোজিশনও গান রিলিজ হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি কি যে একটা টিম ওয়ার্ক থাকা ভালো যেমন আমি আমি যদি পার্শ্ববর্তী দেশের কথা বলি শঙ্কর এহসান লয় তিনজন যতীন ললিত দুইজন তারপরে বিশাল শেখর দুজন মানে ইভেন ইভেন আপনি এ আর রহমানের যদি টিমের কথা চিন্তা করেন অনেক বড় টিম বিশাল বড় টিম সো এ কারণে এটা করলে আরও ইন্ডাস্ট্রি আরও ডেভেলপ হবে একাই এক মাথায় সব কিছু নেওয়া উচিত না আসলে একটা লোড পড়ে যায় আসলে অনেক টেনশন থাকে সো আমি সুর করছি সুর করি ভালো করে ওটার দিকেই মনোযোগ দিই একবারের জায়গায় প্রয়োজনে দু তিনবার চেঞ্জ করি সমস্যা নেই বাট কম্পোজিশন সেটা তার দায়িত্ব আচ্ছা তো ভাই এই যে সুরের সাথে একটু সক্ষতা গড়ে ওঠার গল্পটা শুনতে চাই কারণ আমরা এটাও জানি যে আপনি তবলা বাজাতে পারেন গিটার বাজাতে পারেন অনেক বাদ্যযন্ত্রের সাথেও আপনার নিবিড় সম্পর্ক আছে তো সেখান থেকে এখান থেকেই কি সুর করার এই আগ্রহটা বা সুর করার স্পৃহাটা জাগে সুরটা আসলে সুর করার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে কারোই যদি গান রিলেটেড মিউজিশিয়ান যারা যদি সুরকার হতে চায় বা বা কখনো ইচ্ছা হয় যে আমি গান সুর করব তাদের প্রচুর পরিমাণে গান শোনা উচিত শুধু দেশের গান না দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন রকম মিউজিক সব টাইপের আর এখন তো সবার হাতের না গেলে সব কিছু সব টাইপের মিউজিক শুনলে না ওটা এক সময় যে ভর করবেই হ্যাঁ ওটা সেট হয়ে যাবে তো এটা করা উচিত আর অ্যাজ এ মিউজিশিয়ান যদি কেউ কম্পোজার হতে চায় তো সেক্ষেত্রে তার অবশ্যই ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে জানা উচিত যে একটা গিটার কিভাবে সে অনেক সময় এখন ম্যাক্সিমাম সময় দেখা গেলো যে আমরা লুপ ইউজ ইউজ করি বা কম্পিউটারে বা কিবোর্ড দিয়ে দেখা গেলো যে গিটার বাজাচ্ছি কিবোর্ড দিয়ে ভায়োলিন বাজাচ্ছি একটার মধ্যে সফটওয়্যার দিয়ে অনেক কিছু করছি তো সেক্ষেত্রে ইনস্ট্রুমেন্টের চলন সম্পর্কে জানা উচিত যে গিটারটা আসলে কিভাবে বাজবে বা কি ভায়োলিন ভায়োলিনটা কিভাবে বাজা উচিত বা একটা সান্তুর কিভাবে বাজা উচিত ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে আইডিয়া থাকলে তার জন্য কম্পোজার হওয়াটা বেশ সহজ হবে আর কি ভালো কাজ করতে পারবে সে চমৎকার কিছু কথা শুনলাম ভাইয়া আমার প্রথমে যে কথাটি বলছিলাম যে আমার খুব পছন্দের একটি গান হচ্ছে শোনাব তো এই যে একটা চমৎকার মিউজিক ভিডিও তো আমার একটু জানার ইচ্ছা যে একটি গান তো সৃষ্টি করা কণ্ঠ দেয়া অনেকটা ইনভলভমেন্ট থাকে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় তো সেই গানের যখন মিউজিক ভিডিও তৈরি করা হয় সেটা তো আরেকজনের দায়িত্বে থাকে তো আপনি কেমন চান বা মিউজিক ভিডিওর ফ্লেভারটা কি হবে এটাকে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আপনি কখনো ইনপুট দেন যে এরকম একটি সিন আমি চাই তখন আমার আমার ইচ্ছাটা পোষণ করি তখন সেও তার ইচ্ছা বলে বা দুজনে মিলে অনেক সময় এটা হয় স্বাভাবিক আমি যখন একটা সুর করি বা একটা গীতিকার যখন একটা গান লিখে একটা চিন্তা থেকেই একটা ভাবনা থেকেই কিন্তু একটা কল্পনা থেকেই কিন্তু জিনিসটা তৈরি হয় তো সেটা হয় আর এখন তো আসলে মিউজিক ভিডিও ছাড়া কিছু গান চিন্তাই করা যায় না আসলে মানে বিষয়টাই এরকম সিচুয়েশন ডিমান্ড আসলে যদিও আমি মানে ভিউয়ের দিকটাতে আমি খুব বেশি একটা বিশ্বাসী না কারণ ভিউ দিয়ে যে জনপ্রিয়তার মাপকাঠি একটা বিষয় এখন চলে এসছে যে অনেক গান হ্যাঁ আমার এই গানটা পঞ্চাশ লাখ ভিউ হয়ে গেল গানটা জনপ্রিয় হয়ে গেল ইটস নট লাইক দ্যাট এটা একদম ভুল ধারণা একদমই ভুল ধারণা ভিউ অনেকভাবেই করা যায় 
ভিউ হলেই যে মানুষের খুব ভালো লাগবে গান সেটা কিন্তু বিষয় না ভিউ তো ওই যে বললাম ভিউ অনেকভাবে হতে ভিউ তো আপনার গান রাশিয়াতেও একজন মানুষ দেখতে পারে হ্যাঁ এটা তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টারনেট তো শুধু বাংলাদেশে না তাই না ইউটিউব তো শুধু বাংলাদেশে না গুগল তো বাংলাদেশের না তো আমরা টের পাই আমরা স্টেজে কাজ করি তো আমরা টের পাই যে কোন গানটা কোন শিল্পীর কোন গানটা আসলে জনপ্রিয় সেটা স্টেজে গেলে বোঝা যায় তখন রিকোয়েস্ট করে এটা ভিউ না ভিউ এখন হ্যাঁ ভিউ হচ্ছে ভালো ঠিক আছে যে একটা গানের অনেক বেশি ভিউ হলো অনেক বেশি দর্শক গানটা দেখলো ভালো এটা পজিটিভ কিন্তু এটাকে পুঁজি করেই যদি কেউ মনে করে যে আমি এই আমার গান এক এক এই পাঁচ মিলিয়ন হয়ে গেল যে আমি জনপ্রিয় হয়ে গেলাম এটা করলে কিন্তু খারাপ তখন ভালো গান হবে না ভালো ভিডিও হবে এবং যেটা হচ্ছে আমার কথা হলো সবার আগে ভালো অডিও হতে হবে যদি গান আমি গান তো শোনারই বিষয় তাই না ভিডিও দরকার কেন কারণ এখন সিডি নেই ক্যাসেট নেই আমি কোথায় শুনবো গানটা ইউটিউবে তো শুনবো দ্যাটস ওই একটা ভিডিও দরকার এবং আমার কাছে মনে হয় ভিডিওতে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে অনেক বাজেট দিয়ে মিউজিক ভিডিও না বানিয়ে মোটামুটি ইচ্ছা করলে মোটামুটি একটা বাজেট দিয়ে একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য মানে অখাদ্য যাতে না হয় মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা মিউজিক ভিডিও হলেই যথেষ্ট গানটা যদি মানুষের ভালো লাগে সেটা রিসেন্টলি আমরা অনেক কাজে কিন্তু দেখেছি দেখছি অনেক সেটা অটোমেটিক মানুষের ভালো লেগে যাবে যদি আপনার অডিও ভালো হয় এই তো ভাইয়া চমৎকার কিছু কথা শুনলাম আমরা একটি গান শুনতে শুনতে আপনার কণ্ঠে তারপরে বিদায় নেব একদম আয়োজনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আরও কথা শুনতে পারলে ভালো লাগতো কিন্তু ভাইয়া তার আগে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে বেশ কিছু বলার নেই ভালো বাংলা গানের সাথে আপনারা থাকবেন এতটুকুই আশা আমরা অনেক কষ্ট করে গান তৈরি করি আপনারা গানগুলো শুনে আপনাদের মতামত জানাবেন আর ওই যে ভালো ভালো বাংলা গান শুনবেন আপনারা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ একুশি টিভিকে তো ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না কারণ এটা আমি একুশি টিভি পরিবারের একজন সদস্য মনে করি নিজেকে আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি ভাই আজকের মতো প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীকাল আবারও দেখা হবে অন্য এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল ভাইয়া গান ওকে ওই যে গান সোনা ভূষণ সুনিক খালেক দেওয়ানের এবং রুমির কম্পোজিশন ছিল ও বৌগ সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে বাসরটা দিবে সাজিয়ে যে ঘরে থাকবা দিন রজনী নাই বিছানা নাই মশারি সঙ্গে নাই তোর স্বামী নিতে আইলে নাই ওর যাইবানি সোনাব শুন শুনি গো সোনাব শুন শুনি নিতে আইলে নাই ওর যাইবানি ও বৌগ ছেড়ে গেলে আত্মা জামাই মাটির দেহের কিসের বড়াই ফাঁকা দেহের বিচার করবে কে আত্মার সাথে তোর প্রীতি দেওয়ানে কয় ও সজনি নিতে আইলে না ওর যাইবানি শোনাব শুন শুনি গো শোনাব শুন শুনি নিতে আইলে